Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adil Mahboob and today we are going to discuss PCB in operating system. इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि PCB क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का बड़ा एक अहम किरदार होता है जो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फोन से सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज PCB क्या होता है PCB स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है एक डेटा स्ट्रक्चर है यानी कि इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका क्या काम है इट कंट्रोल इट कंटेंस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस इसके अंदर एक प्रोसेस की तमाम तर डिटेल होती है जब भी हमारा कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस के बारे में जितनी भी डिटेल है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे पीसीबी के पास होती है हमारा जो सीपीयू है वो उस प्रोसेस की डिटेल कहां से उठाता है पीसीबी से उठाता है तो पीसीबी के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन होती है एक प्रोसेस के बारे में एवरी प्रोसेस हैज इट्स ऑन पीसीबी हर प्रोसेस का एक अपना पीसीबी होता है यानी कि अगर 10 प्रोसेस क्रिएट होंगे तो 10 पीसीबी भी क्रिएट होंगे यानी हर प्रोसेस का एक अपना पीसीबी uh, है अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जिसमें उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन तमाम तर उसका डेटा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिससे पता लगता है उसकी तमाम डिटेल के बारे में जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट की डिटेल की एक स्टूडेंट है क्लास में उसकी डिटेल में क्या क्या आएगा उसका नाम होगा उसका रोल नंबर उसकी क्लास उसका सेक्शन उसका फोन नंबर और उसका एड्रेस तो ये مختلف एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठे हो गए मतलब مختلف उसकी इंफॉर्मेशन uh, जो है लेने के लिए हमने مختلف एट्रीब्यूट्स को कंबाइन किया तो उसका बायोडाटा बन गया ठीक है एक इंफॉर्मेशन नहीं थी स्टूडेंट की सिर्फ उसका नाम नहीं था उसका सिर्फ रोल नंबर नहीं था जबकि مختلف फील्ड्स مختلف रिकॉर्ड्स हमने इकट्ठे किए उसके हवाले से और उनको कंबाइन किया तो फिर वो उसका एक बायोडाटा बन गया इसी तरह से जब हम एक पीसीबी की बात करते हैं जिसमें प्रोसेस की डिटेल होती है तो उसके अंदर مختلف एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस के बारे में प्रोसेस की स्टेट होती है उसका आईडी होता है उसका पॉइंटर होता है सीपीयू शेड्यूलिंग होती है ये सारी इंफॉर्मेशन होती है तो कौन-कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं पीसीबी में एक प्रोसेस के बारे में उसके पीसीबी में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं कौन सी इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंटर तो ये एक पीसीबी uh, है यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है एक ब्लॉक बना हुआ ठीक है इसके अंदर तमाम डिटेल है हमारे पीसी प्रोसेस uh, के बारे में दिस इज अ पीसीबी तो पॉइंटर क्या होता है पॉइंटर बेसिकली हमारा जो प्रोसेस है जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस के साथ लिंक्ड होते हैं उनका कोई पेरेंट प्रोसेस होता है या ये खुद किसी के पेरेंट प्रोसेस होते हैं कोई इनका चाइल्ड प्रोसेस होता है तो वो जो पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है वो पॉइंटर में मौजूद होती है उसके बाद है प्रोसेस की आईडी आईडी क्या होती है देखें जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है उसको एक आईडी मिलता है एक यूनिक आईडी है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर हर प्रोसेस का जो आईडी है वो यूनिक होता है जैसे क्लास में स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है वो यूनिक होता है यूनिक से मुराद है खास स्पेशल किसी का भी रोल नंबर मिलता जुलता नहीं होता नाम तो सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता तो प्रोसेस को पहचानने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक यूनिक आईडी होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एक आईडी भी उसको दिया जाता है ये भी पीसीबी के अंदर मौजूद होता है एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज के बारे में उससे पहले हमने पढ़ी थी प्रोसेस की स्टेट प्रोसेस किन-किन हालतों में किन स्टेट्स में मौजूद होता है ठीक है तो ये जो लेक्चर है प्रोसेस स्टेट्स वाला इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा आपको इस चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगी तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको प्रोसेस स्टेट्स की अच्छे अंदाज में समझ आ जाए तो प्रोसेस स्टेट से क्या मुराद है कि हमारा जो प्रोसेस है जिसका ये पीसीबी बना हुआ है प्रोसेस किस स्टेट में मौजूद है क्या वो रनिंग स्टेट में है क्या वो रेडी स्टेट में है क्या वो वेटिंग स्टेट में है क्या वो टर्मिनेट स्टेट में है वो किस स्टेट में मौजूद है वो इंफॉर्मेशन उसकी स्टेट की वो भी हमारे पीसीबी के अंदर स्टेट में होती है उसके अलावा पीसीबी में होता है प्रोग्राम काउंटर याद रखिएगा प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है इट इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक तो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है और जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये बात याद रखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और वो ये लिखाते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है वो पीसीबी के पास होती है पीसी सॉरी प्रोग्राम काउंटर के पास होती है पीसी के पास इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कहा जाता है तो पीसी जो है हमारा प्रोग्राम काउंटर उसके पास जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है जो एक तो इंस्ट्रक्शन अभी एग्ज
ये रजिस्टर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं इनमें टेम्परेरी डाटा इस्तेमाल होता है जो डाटा हमारा प्रोसेस यूज कर रहा है जो भी प्रोसेस चल रहा है वो कोई डाटा टेम्परेरी इस्तेमाल कर रहा होगा ना वो जो टेम्परेरी डाटा इस्तेमाल कर रहा है वो टेम्परेरीली तौर पे टेम्परेरीली हमारे सीपी रजिस्टर में मौजूद होता है और जैसे ही जब नया प्रोसेस आ जाता है ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है या फिर इसकी जगह जब दूसरा प्रोसेस आता है तो सीपी रजिस्टर में जो डाटा पड़ा हुआ है पहले वाला वो खत्म हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें नया डाटा आ जाता है इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें टेम्परेरी डाटा है तो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो किसी ना किसी डाटे को यूज कर रहा होता है जैसे अगर मैं एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन करता हूं उसके अंदर 15 से 20 इंटीजर्स हैं जो कि एड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले दो चार इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो स्टोर कर देंगे रजिस्टर्स में उसके बाद जो दूसरे ऐड करेंगे फिर उनको आपस में ऐड करेंगे तो जो पहले ऐड किए थे उनको थोड़ी देर के लिए रजिस्टर में स्टोर कर लिया ताकि आगे वाली कैलकुलेशन करके बाद में इसको और जो पहली पहली जो कैलकुलेशन हो चुकी है जो रजिस्टर्स में सेव है उनको बाद में प्लस कर लिया जाए ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि जब हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होने के बाद रजिस्टर्स में फिर बाकी कैलकुलेशन होती है फिर बाद में उनको आपस में कंबाइन किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है तो सीपी रजिस्टर्स में क्या होता है जो डाटा हमारा यूज कर रहा है हमारा प्रोसेस उस डाटे को टेम्परेरीली सीपी रजिस्टर्स में स्टोर कर दिया जाता है उसके बाद है हमारे पास सीपी शेड्यूलिंग सीपी शेड्यूलिंग का लेक्चर है आपको मैं इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगा आप उसको भी चेक कर सकते हैं सीपी शेड्यूलिंग से मुराद ये होता है के सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है इस प्रोसेस को किस क्यू में भेजना है तो ये क्यूज और प्रायोरिटीज वगैरह ये हमने पढ़ी थी यानी कि कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं पहले और ये जो हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ है जिसका पीसी भी बना हुआ है इसके अंदर इस प्रोसेस की शेड्यूलिंग होगी कि इसकी प्रायोरिटी क्या है प्रायोरिटी से मुराद है कि लेट्स सपोज एक प्रोसेस नंबर वन है एक प्रोसेस नंबर टू है और एक प्रोसेस नंबर थ्री है ये तीन प्रोसेस क्रिएट हो गए तो इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो सीपीयू को पहले दिया जाएगा किस प्रोसेस को सीपीयू पहले एलोकेट किया जाएगा क्या पी वन को या पी टू को या पी थ्री को तो इसके मुताबिक जो शेड्यूलिंग होती है वो हमारे सीपी शेड्यूलिंग में मौजूद होती है तो जिस प्रोसेस का भी ये पीसीबी क्रिएट हुआ है उस पीसीबी में उस प्रोसेस का की प्रायोरिटी होगी कि उसने कितने नंबर पर जाना है कि पी ने किस टाइम पे जाना है सीपीयू के पास पी थ्री ने कब जाना है तो हर प्रोसेस की अपने पीसीबी के अंदर उसकी अपनी शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन होगी प्रायोरिटी होगी किसने कब सीपीयू के पास जाना है एंड द नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद है कि मेमोरी की लिमिट क्या है कितनी मेमोरी हमारा ये जो प्रोसेस है वो गेन करेगा यूज करेगा उसकी मेमोरी की लिमिट क्या है इसके अलावा इसके अंदर पेज टेबल होता है ठीक है ये पेज पेजिंग का कॉन्सेप्ट आगे हम देखेंगे इनशाला तो उसमें पेज टेबल होता है कि मेमोरी के अंदर पेज टेबल या सेगमेंटेशन यूज हो रही है तो मेमोरी की कौन सी टेक्निक यूज हो रही है यानी हमारा प्रोसेस जब जाएगा मेमोरी में तो मेमोरी को किस तरह से यूटिलाइज करेगा किस तरह से यूज करेगा वो तमाम तर इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के पीसीबी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट वाले हिस्से में मौजूद होती है और उसके बाद है आईओ इंफॉर्मेशन आईओ इंफॉर्मेशन से मुराद है कि हमारा ये प्रोसेस किन आईओ डिवाइसेस को मतलब किन रिसोर्सेज को यूज करेगा कितने रिसोर्सेज उसको रिक्वायर है कितने रिसोर्सेज की उसको जरूरत है ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी और इसके अलावा कि इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए किन फाइल्स का ओपन होना जरूरी है कौन सी फाइल्स ओपन है कौन सी फाइल्स क्लोज है इस प्रोसेस के साथ जो लिंक्ड है फाइल्स उन सारी फाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है तो ये जो फाइल्स है जो ओपन है जो क्लोज है और जो आईओ रिसोर्सेज है उनकी तमाम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोसेस वो मौजूद होती है आईओ इंफॉर्मेशन के अंदर और लास्ट पे है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मुराद है कि हमारा जो प्रोसेस है वो सीपीयू में कितना टाइम जो रहेगा उसको कितना टाइम चाहिए उसने कितना टाइम वेट किया ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होगी यानी कि हमारा प्रोसेस जो है वो कितनी देर तक ओपन रहा कितनी देर तक उसने सीपीयू को यूटिलाइज किया कितनी देर तक उसने उसको यूज किया ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कब उसने क्लोज होना है कब उसने टर्मिनेट होना है उसका टाइम क्या है रियल टाइम उसका क्या है जिस टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका बस टाइम क्या मतलब उसने कितना टाइम रिक्वायर है प्रोसेसिंग के लिए ये सारी जो टाइम्स है जो लिमिट्स हैं उसकी जो डेट है कि क्या डेट है जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो आपको पता होगा जब हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है कि ये प्रोसेस किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ और किस डेट पे एग्जीक्यूट हुआ हमारे कंप्यूटर का जो डेट और टाइम है वो उस प्रोसेस के साथ लिंक होता है तो वो इन्फॉर्
जाते हैं हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे टाइम डेट होता है हमने कितने पैसे कब निकलवाए थे किस टाइम पे निकलवाए थे कितने जमा करवाए थे कब करवाए जैसे पूरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जैसे बैंक की स्टेटमेंट होती है इस तरह से जो प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन है किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ किस डेट पे एग्जीक्यूट हुआ कितनी देर तक इसने सीपीओ को यूज किया ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होती है तो ये है हमारा पीसीबी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बता दू जो कि बहुत सी बुक्स में नहीं भी लिखी हुई पीसीबी का एक और यूज होता है मतलब इस पीसीबी का एक बड़ा एक मेजर यूज है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो क्या है हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइम स्लाइस डिवाइड करता है मतलब हर प्रोसेस को एक लिमिट दे देता है टाइम की कि इसने दो सेकंड या तीन सेकंड या आधा सेकंड नैनो सेकंड तक एग्जीक्यूट होना है उसके बाद जितना भी एग्जीक्यूट हुआ इसको छोड़ के उसने दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है जैसे फर्ज करते कि पी जो है ये एग्जीक्यूट होगा वन सेकेंड तक पी भी वन सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा और पी थ्री भी वन सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा चाहे इनको पांच सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए दस सेकेंड चाहिए लेकिन उसने एक सेकेंड बाद स्विच कर देना दूसरे प्रोसेस पे फिर एक सेकेंड बाद तीसरे प्रोसेस पे फिर दोबारा आएगा पी वन के पास तो एक एक करके उसने इनको एग्जीक्यूट करना जब तक टाइम नहीं इनका पूरा होता तो वो एग्जीक्यूट करता चला जाएगा ठीक है जैसे कि हमने रियल टाइम सिस्टम में पढ़ा ये हमने टाइम शेयरिंग सिस्टम में पढ़ा था ठीक है तो अब क्या है कि जब P1 वन एग्जीक्यूट हुआ एक सेकेंड के लिए अब एक सेकेंड में वो जितना एग्जीक्यूट हुआ जितना भी एग्जीक्यूट हुआ कुछ तो एग्जीक्यूट हुआ ना वो एक सेकेंड में अब जो इन्फॉर्मेशन उसकी रह गई वो अभी एग्जीक्यूट होनी है तो जितना भी एग्जीक्यूट हो गया उसकी तमाम तक इन्फॉर्मेशन जो इसके अपने PCB के अंदर आ जाएगी इसका अपना जो PCB होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कितना एग्जीक्यूट हो गया कितनी इंस्ट्रक्शन इसकी एग्जीक्यूट हो गई अब इसकी कौन सी स्टेट है और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी फिर जब वो P2 के बाद P3 और जब दोबारा वो P1 के पास आएगा CPU तो उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने P1 को कहां से एग्जीक्यूट करना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शन है ये आ, कि वो कौन से इंस्ट्रक्शन है वो आ, किस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक किस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमारे सीपीयू को पता लगता है कि हम मैंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जहां तक मैंने इसे चलाया था इसको वहां से आगे एग्जीक्यूट करना है अगर तो उसे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं कि इसको मैंने कहां से चलाना है तो इसको फिर स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा तो इसकी जो इसका जो पीसीबी बना हुआ है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है सीपीयू यहां से इसकी इंफॉर्मेशन उठाएगा कि ये कितना एग्जीक्यूट हो चुका है फिर उसके आगे से इसको कंटिन्यू कर देगा तो ये पीसीबी की बड़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इसका यूज है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी जो है वो हर प्रोसेस का बना देता है ताकि सीपीयू को पता लगता रहे कि उस पीसीबी की तमाम तरह इंफॉर्मेशन क्या है ठीक है तो इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसको शेयर करें और कोई क्वेश्चन है तो हमें पूछें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज